হাই এটা আমাদের সেকেন্ড পার্ট এই বেসিক ক্যালকুলেটার যেটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা সেকেন্ড পার্ট এখন এর আগের পার্টে আমরা দেখেছি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্টটা সেট করা যায় আর প্রথম হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশান একটা যদি তৈরি করি সেখানে একটা প্রাইমারি কন্ট্রোলার ছিল একটা সেকেন্ডারি কন্ট্রোলার ছিল আমরা ভিউ সুইচ করতে পারতাম নিজেরা একটা লাইনে কোডে লিখি নাই কিন্তু ওটা ওইভাবেই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এই পার্টে যেটা করব টিউটোরিয়ালে সেটা হচ্ছে ওই গিভেন বেসিক যে ইন্টারফেস হ্যালো ওয়ার্ল্ড টাইপের ইন্টারফেস ওইটাকে চেঞ্জ করব দেখতে অনেকটা এই ক্যালকুলেটারের মতো হবে দেখতে হবে কিন্তু কাজে হবে না অ্যাকচুয়ালি কারণ আমাদের এখানকার কাজটা শুধুমাত্র এটুকুই থাকবে ডিজাইনিং দি ইউজার ইন্টারফেস ইউজিং সিন বিল্ডার অ্যান্ড এফ এক্স এম এল দ্যাটস ইট কী কী নিয়ে কাজ করব কন্টেনার নিয়ে কাজ করব আর কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করব এই জিনিসগুলো কি সেগুলোর আইডিয়া একটু দেওয়ার চেষ্টা করি জিনিসটা এরকম আমরা যদি চিন্তা করি যে এই ক্যালকুলেটারটা তৈরি করব শুরুতে আমাদের একটা আইডিয়া থাকা দরকার যে জিনিসটা ডিজাইনটা কেমন হবে ইউজার ইন্টারফেসটা দেখতে কেমন হবে তাই না তো এইখানে আমাদেরটা আমরা যদি লেআউটটার কথা চিন্তা করি আমরা দেখব এটা অনেকটাই আমাদের একটা ছকের মতো এই ছকে বন্ধি জীবনটার মতো ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিজাইনটা দেয়া আছে খুবই সিম্পল একটা ডিজাইন ছিল সেখানে আইডিয়াটা এমন যে বাটনগুলো ক্যালকুলেটার বাটনগুলো সাজানো থাকবে আর সেগুলো রো কলামে রাখতে পারলে খুব সুন্দরভাবে ডিজাইনটা চলে আসে যেমন আমরা যদি বটম রোটা দেখি বটম রোতে আমার যত দূর মনে পড়ে সেটা এরকম রেখেছিলাম যে এখানে জিরো থাকবে তারপর এখানে ডট থাকবে এখানে ইকুয়াল সাইনটা থাকবে আর এখানে থাকবে একটা প্লাস তারপর এখানে থাকবে ওয়ান তারপর টু থ্রি এখানে থাকবে মাইনাস রাইট আর বাকিগুলো এইভাবে চলবে টপ রোতে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আমার ডিসপ্লের জন্য একটা বক্স থাকবে কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের ছকটা করে দেওয়া তাই ডিসপ্লের জন্য যে বক্সটা সেটাও কিন্তু ঠিকই এতটুকু হবে একটা দেখতে বাটনের মতো হবে তাই গোটা ক্যালকুলেটারের উপরে একটা লম্বা জায়গা জুড়ে যে ডিসপ্লেটা দরকার সেইটা কিন্তু পাবো না তাহলে কি করা যাবে সামহাও কিভাবে করব এখন জানি না কিন্তু যদি পারি তাহলে এই ডিসপ্লেটা এরকম বড় কিছু চাই এরকম লম্বা কিছু চাই আবার একই সাথে শুধু লম্বা না আর কি এটা আরেকটু উপরে তুলতে পারলে বোধ হয় ভালো হয় এরকম কিছু তাই চওড়াও হওয়া লাগবে এটা একটু সামহাও এরকম কিছু আমরা যদি ডিজাইন করতে পারি তাহলে আমাদের বেসিক যে ক্যালকুলেটার সেটার একটা ইউজার ইন্টারফেস তৈরি হয়ে যায় তা এখন যেটার কথা বলছিলাম এই যে বাটনগুলো যে রাখব অথবা এই যে লেখা দেখানোর যে একটা জায়গা যেটাকে আমরা বলি একটা টেক্সট ফিল্ড নামগুলো লিখে রাখি এটাকে আমরা বলছি একটা টেক্সট ফিল্ড আর এগুলোর প্রত্যেকটাকে বলছি এক একটা বাটন এখন টেক্সট ফিল্ড হোক বাটন হোক বা সামনে যদি আমরা আরও কিছু অ্যাডভান্স উইজেট নিয়ে কাজ করি যাওয়া এফ এক্সে এদেরকে ডাকা হয় কন্ট্রোলস নামে সো টেক্সট ফিল্ড একটা কন্ট্রোল বাটন একটা কন্ট্রোল এরকম এই কন্ট্রোলগুলো যেই জিনিসটার মধ্যে রাখা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা কন্টেইনার এখন এখানে যেহেতু ছকের মতো দেখতে একটা কন্টেইনার ইউজ করছি আমরা সেই কন্টেইনারটার একটা পার্টিকুলার নাম আছে কন্টেইনারটার নাম হচ্ছে গ্রিড পেইন তাহলে আজকে আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে বাটনগুলো তারপর টেক্সট ফিল্ডটা এরকম একটা গ্রিড পেইন কন্টেইনারে সুন্দর মতো সাজানো দেখা যে দেখতে অনেকটা কি ক্যালকুলেটারের মতো হচ্ছে কি না ফাংশনালিটি না থাকুক কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউজার ইন্টারফেসটা ঠিক মতো ডিজাইন করতে পারি কিনা সেটাই আজকে আমরা দেখব আজকের কাজ এতটুকুই তাহলে আগের দিনের কাজের উপর বেস করে আমরা যদি শুরু করতে চাই আমি আবারও 
আমাদের যে যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা ওপেন করি এটা ছিল আমাদের ডকুমেন্টসে বেসিক ক্যালকুলেটরের ভিতরে সোর্সের ভিতরে দেখেছিলাম যে রিসোর্সের মধ্যে আমাদের প্রাইমারি ফাইলটা এটা পাওয়া যাবে এখন যেটা এর আগের দিনও বলেছিলাম যেটা দেখতে মোটেও ক্যালকুলেটরের মতো না এখানে যদি আমরা দেখি শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি কন্টেইনার হিসেবে দেওয়া একটা ভার্টিক্যাল বক্স আসলে ভার্টিক্যাল বক্স নিয়ে আমাদের কাজ করলে হবে না কারণ ভার্টিক্যাল বক্সের আইডিয়াটা হচ্ছে যে যা কিছু ফেলি আমরা এখানে কন্ট্রোল যদি আমরা অন্য কিছু কন্ট্রোল নিয়ে এখানে ফেলার চেষ্টা করি ফর এক্সাম্পল আরও কিছু বাটন এনে ফেলি আমরা চাইলে এখানে ড্রপ করতে পারি অথবা টান দিয়ে এখানেও ড্রপ করতে পারি একই জিনিস এখানে একটা হায়ার কি দেখা যায় এবং সহজে বোঝা যায় যে কোন কন্টেইনারের মধ্যে কি কি আছে চমৎকার একটা ভিউ কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা যে ভার্টিক্যাল বক্স যদি হয় ভি বক্স তাহলে সবগুলো কন্ট্রোল একটার নিচে একটা এইভাবে আসবে কিন্তু ক্যালকুলেটারে যে আমাদের যে ভিউটা ছিল সেটা কিন্তু অনেকটা এরকম না আমাদের একটা ছকের আইডিয়া দরকার তাই ভি বক্স আসলে খুব একটা ভালো সলিউশন এখানে না তো আমরা যেটা করতে পারি এই ভি বক্স বাদ দিয়ে অন্য কিছু নিয়ে আসতে পারি সেই অন্য কিছু নিয়ে আসার মধ্যে কন্টেইনারের মধ্যে যদি আমরা গ্রিড পেইন সার্চ করি খুঁজে পাবো আর সিন বিল্ডার যেহেতু ইউজ করছে ফুল ফ্লেজেড সিন বিল্ডার এটা আমাদের ইন্টেলে যে আইডিয়ার ভিতরের যে সিন বিল্ডার সেটা ইউজ না করে একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন সিন বিল্ডার ইউজ করছি এখানে লাইব্রেরিতে যে আমাদের সার্চের যে অপশান আছে সেখানে আমরা টাইপ করে ফেলতে পারি গ্রিড পেইন সো গ্রিড লিখলে গ্রিড পেইন চলে আসে গ্রিড পেইনটা আমরা টেনে কাজ শুরু করতে পারি সো এই যে বাটনগুলো তারপর লেবেল একটা আছে এইগুলোর আমাদের আসলে দরকার নেই কারণ এগুলো তার ইউজ করছি না সো এগুলো সবগুলোকে আমি ডিলিট করে দিই তারপর গ্রিড পেইনটাকে এই ভি বক্সের মধ্যে নিয়ে নিতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে অলরেডি একটা ছক চলে এসেছে সেটা ভি বক্সটার ভিতরে রাখা এখন এটাকে আমরা ভি বক্সের মধ্যে রাখতে পারি অথবা আমার পার্সোনালি যেটা পছন্দ এই ভি বক্সটাকে আনরাপ করে দিই বাদ দিয়ে দিই অ্যাকচুয়ালি ভি বক্সটাকে ইউজ করলাম না এটাকে আমরা র্যাপ করে নিতে পারি একটা অ্যাঙ্কর পেইনের ভিতরে সো গ্রিড পেইন নিজে কিন্তু একটা কন্টেইনার এটাকে আরেকটা কন্টেইনারের মধ্যে ফেলছি যার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কর পেইন কেন ফেললাম কারণ এটা করলে পারে আমাদের হাতে কিছু কন্ট্রোলের অপশন আছে যেহেতু গ্রিড পেইন্ট আমি এখানে গ্রিড পেইন সিলেক্ট করেছি এটার লেআউটে যদি যাই তখন দেখতে পাবো যে আমাদের বাড়তে কিছু কন্ট্রোল আসছে যেহেতু এটা অ্যাঙ্কর পেইনের ভিতরে অ্যাঙ্কর পেইনের আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা চার ধার থেকে বা অন্যান্য জিনিস থেকে আমরা অ্যাঙ্করটা কত দূরে সেটা বলতে পারি যেমন এখানে এখন কিন্তু একটা অ্যাঙ্কর হবে এখানে বলছি আমরা যে এটা টেন পিক্সেলস দূরে রাইট মার্জিন থেকে টেন পিক্সেলস দূরে বরম পিক্সেল থেকে টেন পিক্সেলস দূরে আর আর এইখানে আরও টেন পিক্সেলস দূরে লেফট মার্জিন থেকে এটা যদি বলি তাহলে সুবিধাটা যেটা হয় যে আমরা যদি এখন অ্যাঙ্কর পেইন্টটাকে ডেন টেনে ছোটো বড় করি বা কোনো একটা পার্টিকুলার শেপে নিয়ে আসি গ্রিড পেইন্টটা দেখা যাবে খুব সুন্দর মতো এই পুরো অ্যাঙ্কর পেইন্টটা জুড়ে হবে সো আমাদের ক্যালকুলেটারের কাজটা অনেকটা খুব সহজ হয়ে যায় যে আমরা যখন বাটনগুলোকে সুন্দর মতো ছকে সাজাই তারপরে তাদেরকে খুব সহজে প্লেস করা যায় আমি কিছু বাটন নিয়ে আসি তাহলে হয়তো আইডিয়াটা আর একটু ক্লিয়ার হবে এখানে বাটন একটা টেনে ফেললে পারে বাটনটা বসলো এখানে তারপর আরেকটা বাটন বসাই এটা ডান পাশে বসলো কিন্তু আমার পাশে আরও দুইটা রো না দুইটা কলাম লাগবে সো একটা কলামকে সিলেক্ট করে আমরা দিতে পারি অ্যাড কলাম আফটার আরেকটা কলাম অ্যাড হয়ে গেল আরেকটা কলাম ডান পাশে আসবে আর এই বাটনগুলোকে আমরা টেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারি এই হচ্ছে আইডিয়া আর আরও দু একটা বাটন নিয়ে আসি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে গ্রো করছে বা শ্রিঙ্ক করছে সেই আইডিয়াটা পাওয়া যাবে তো এখন আমরা যদি আগে যেটা বলছিলাম যে এই অ্যাঙ্কর পেইন্টটাকে টেনে যদি আমরা বড় করি দেখতে পাবেন যে বাটনগুলো সেই একইভাবে স্পেসড আউট হচ্ছে বা ছোট করি বাটনগুলো কাছাকাছি চলে আসছে বা হাইটটা কমায় নিয়ে আসে বাটনগুলো কাছাকাছি চলে আসবে সেইভাবে তো এটাকে টেনে একটা ক্যালকুলেটার শেপ আমরা দিতে পারবো বাটনগুলো ছোটো বড়ো করতে পারবো আমাদের পুরো কন্ট্রোলটা খুব সহজে আমাদের হাতে চলে আসে সো বাটনগুলো অ্যাটলিস্ট আমরা যদি নিয়ে আসি আমাদের যে কয়েকটা বাটন লাগতো সেগুলো যদি নিয়ে আসি আরও রো বাড়ানো লাগবে বাট সেখানে একটু পরে আসছি আচ্ছা আপাতত এই কয়েকটা বাটন দিয়ে বাটনগুলোর অ্যাকচুয়ালি লেবেল দেওয়া শুরু করি এটা ছিল জিরো 
ए बटन तो चिलो डॉट अम्म इटा हर को तो चिलो इक्वल ऑपरेशन है जोनो एक है ना शर्ट को तो चिलो प्लस ऊपर इथा कर को था माइनस इटा एक दो तीन चार पांच छः और एक है ना चिलो होते से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है जोनो एक टा एक्स दिला में एक है ना और ऊपर एक टा रोल लग बे जिकने शतात नॉइज जबे सो आरो किचु बटन लग बे और आरो एक टा ये तो होते भागे जोनो और शतात नॉइज दिए दे ये तो एक और टा बटन ना मतलब दौड़ कर किधर एक है ना कास्ट शेष ना चले एड ऊपरे एक टा टेक्स्ट फील्ड लग बे जेखने डिस्प्ले टा देखना जाबे बा हमरा विखने टाइप करते पार बो सो टेक्स्ट फील्ड जो दिन नित चाहिए ये टा उसे जावा एफिक्स रहता जेटा आश्चर्य शेरा बोश लम ये टेक्स्ट फील्ड टा बोशन ऊपर जेटा बोल सिलम जेटा छोटो एक टा टेक्स्ट फील्ड � আমরা বলবো চার কলাম জুড়ে সো এখন এটা চার কলাম জুড়ে পুরো একটা টেক্সট ফিল্ড হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে যেটা সবথেকে বেশি চোখে লাগছে সেটা হচ্ছে যে বাটনগুলো সবগুলো খুব বেশি ছোট দেখাচ্ছে এখানে আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যদি বাটনগুলোকে চেহারা দেখি যেমন এই ডট এর জন্য উইডটা কিন্তু টু এর জন্য যে উইড তার থেকে কম माइनस एड जोनों जी विद शेरे किन्तु ये एक्स एड जोनों मल्टीप्लिकेशन उन जोनों जेटा से तार थे के कॉम से इग्लो जो दी कंसिस्टेंट ना होए तो हम देखते एक तो ऑड लग बे पर हमरा जो दी व्यू टा देखेटा जो दी हाथे आका तब इखने देखे एक टा आइडिया किन्तु पाव जाता है जो शॉप गुलो बटन नहीं मोटा अमर बोलते पड़े जेटा मिनिमम विड को तो होगे। धारा जाक अमी बोल ला मेटर मिनिमम विड तीस पिक्सल होगे। एक तो होलो बेड़ा से किन्तु, तो है ना? किन्तु देखो मनोच्छ जेटा तीस पिक्सल में भी खूब कम। तो इटा अमर धारा जाक फोर्टी फाइव पिक्सल्स बोल ला। हाइट टा मिनिमम कतरु को होगे, शेटा अमर बोलते पड़े। � अखुन तो बटन गुलो शॉबी किन्तु शोमान मापेर आर आगे ठेके देखते भालो लगता है। प्रेफर्ड जेटा, अमी यूजुअली ए जगह टाटे ऐशे प्रेफर्ड एवो एकी वैल्यू सेट कर दिवो जाते शुरू ते ही अम्रा एक ओम एक टा साइज़ पाई। तार पर जेटा देखा लग बे, शेटा उसे जे ए जे ग्रीट पेंट आ, एक्चुअली एंकोर प तो लेकिन तो ये टाके खूब शाओ जी एक टाके कैलकुलेटर में तो शेप नहीं आ सकता बे एक ने किचु एक्स्ट्रा गैप रोई गया था शेप ग्लो हमरा पॉडी फिक्स करते पड़ बो एम होते में भी ये टाके तो बड़ो कंसर्न ना अब उसे चाहिए एक ने हमरे किचु पैडिंग और इंसर्ट करते पड़ी जी गुलो आमदर ग्रीडेड � तले ये पास थे कि एक तो होले उस जगह छिड़े दिए थे। हम लोग जो भी खूब कच्चा कच्ची नहीं आजत चाहिए तो अपन एक गैप टा एक तो होले काजे लग बे। और शो खूब बिशी टेने फिल्ट चाहिए मेरे खाने। अच्छा। इटा के लोग चाहे मदर लेआउटेर पार्ट टा जो हम लोग एटलिस्ट प्रोटेक्ट बटन के एक ने प्लेस कंट्रोल करते पार बो जे मेरे कतो बड़ो हबे यार शेखेत्रे ये टेक्स्ट फील्ड टक्के हो आमद बड़ो करो शुरू जोगा था जब उन्हें एक है ना एक टू बड़ो करे हम लोग देखते बढ़ते हैं अभी इरे कोटे कोटे अभी कितु किसी भूल क्या चुकड़े फिल्ला इस टाइप ना चुके पॉर्टर को था कि कोल्ला मैं अभी एक इंजीनियर्स तो देखते खराब लगते हैं। तो हमरा ये यूआई टा एक बारी जी फिक्स करवो जरूरी ना किंतु 
মেয়ে কিছু জিনিস বাদ রাখতে যাচ্ছি যে পরে এসে আমরা আরও কিছু ইউআই এর কাজ করব বাটন গুলোকে হয়তো আমরা অন্য কোন কালার দিতে চাই বা অন্য কোন অ্যাপিয়ারেন্স দিতে চাই এগুলো স্টাইলিং এর সুযোগ আছে বা এই যে লেআউটে যেটা আমি ভুলটা করলাম এখন সেটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে করলে পারে বেটার হতো সেটাও দেখার সুযোগ আছে আমরা এক এক করে এই জিনিসগুলো দেখব বাট মেবি এখন সেটা এত বড় কনসার্ন না আসলে এখান থেকে ওরা বড় করে ফেলা যেত আমরা শুধু শুধু এই রোটা এমনি জোর করে বড় না করলেও চলতো এখন এটা আগের থেকে বেটার লাগছে পারফেক্ট হয়নি বাট বেটার লাগছে আমরা কি করতে পারি আমরা এটাকে সেভ করতে পারি সেভ করে প্রোগ্রামটা রান করে দেখতে পারি যে এটা আসলেই কি সেরকম হয় কি না রান করছে কি না কাজটা হবে না তাও করে দেখি কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ করার জন্য ফাইল মেনু থেকেও করতে পারতাম এরপর আমরা যেটা করব আমরা ব্যাক করব আমাদের আইডিতে সো ইন্টেলিজে আইডিয়ার কমিউনিটি এডিশন আমরা যদি এখানে যাই আমি কিন্তু কাজ করি নেই আমি আইডি নিয়ে একদমই কাজ ধরি নি আজকে যতটুকু এখন পর্যন্ত করলাম সব কিছু কিন্তু সিন বিল্ডার থেকে করা আইডিটা লোড হয়ে আসলে পারে দেখি আমরা আমাদের যে এই এফএক্সএমএল ফাইলটা দুটো এফএক্সএমএল ফাইল ছিল একটা প্রাইমারি আর একটা ছিল সেকেন্ডারি সেকেন্ডারিটা খুবই সিম্পল একটা ফাইল কিন্তু প্রাইমারিটা যদি আমরা যাই দেখি কত কিছু লেখা হয়ে গেছে যদি এই কাজগুলো আমরা কিছুই করি নাই যা কিছু করেছি এই পাশে সিন বিল্ডার থেকে সেভ করার সাথে সাথে আমাদের এইখানে কোডটা কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাদের আমরা চাইলে এখানে লিখে লিখে চেঞ্জগুলো করতে পারতাম কিন্তু এটা এত বেশি পেইনফুল হতো কোনোই মানে ছিল না সেটা করার তার বদলে আমরা সিন বিল্ডার টুলটা ইউজ করে এই ইটেলে যে আইডিয়ার ভিতরের যে সিন বিল্ডার সেটা না আমি স্ট্যান্ড লোনটা ইউজ করছি কারণ স্ট্যান্ড লোনটায় বাড়তি কিছু ফিচার আছে এরকম একটা সার্চ বক্স আছে উপরে মেনু বার আছে প্রিভিউ দেখা যায় অনেকগুলো বাড়তি ফিচার আছে তো সেই কারণে আমি স্ট্যান্ড লোনটা ইউজ করছি আর কি এখানে যখন আমরা এখানে রান অ্যাপটা দিব তখন এরকম ইউআইটা চলে আসছে না ওইখানটাই আসলে খটকা লাগার প্রথম কথা যে আমরা যদি প্রাইমারি ভিউটা দেখি এখানে যেই ভিউটা দেখছি এত সুন্দর একটা ছোট্ট একটা ক্যালকুলেটার কিউট একটা ক্যালকুলেটার আমাদের হাতে আছে কিন্তু যখনই অ্যাপ্লিকেশানটা রান করছি এই যেটা হচ্ছে প্রিভিউ উইন্ডো যে একটার পর একটা বাটন আছে যদিও বাটন কাজ করে না বাট বাটন তো আছে এটার যে ভিউটা তার সাথে কিন্তু আমরা মিলাতে পারছি না যে যে অ্যাকচুয়াল যে আইডি থেকে যেটা আসলো রান করলাম যখন তখন যেটা আসলো এটা এত বড় কেন আসলো সেটা কারণ যেটা সেটা যদি আমরা যদি অ্যাপটা দেখি এই অ্যাপ ক্লাসেই আমরা প্রাইমারি সিনটা লোড করছি কিন্তু বলা হচ্ছে যে এটার উইথ কতটুকু হবে আর হাইট কতটুকু হবে উইথ হবে হচ্ছে সিক্স আর হাইট হবে হচ্ছে ফোর এই জিনিসটা বাই ডিফল্ট দেয়া ছিল এই কোডগুলো তার আমরা লিখি নাই এটা যদি আমরা ডিলিট করে দিই দিয়ে আরেকবার রান করি এখন আমাদের সুন্দর ছোট্ট ক্যালকুলেটারটা চলে এসছে এই ক্যালকুলেটারটার উপরে কিছু লেখা নাই এখানে যেমন লেখা আছে বেসিক ক্যালকুলেটার অ্যাপ ডট জাভা এটা হচ্ছে টাইটেল বারে একটা ইউজফুল ইনফরমেশন রাইট আমরাও এরকম ইউজফুল ইনফরমেশন কিন্তু দিতে পারি জাভা এফেক্সে আমাদের যে এক একটা যে মেইন উইন্ডোটা তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্টেজ আমরা যেটা করতে পারি আমরা বলতে পারি স্টেজ ডট সেট টাইটেল এখানে একটা টাইটেল দেই বেসিক ক্যালকুলেটার এই যে এতটুকু কথা শুধু লিখলাম যে আমার স্টেজে একটা টাইটেল দরকার সুন্দর মতো একটা টাইটেল এখানে চলে আসলো সো এতটুকু কাজ কিন্তু আমরা করে ফেলেছি অলরেডি এরপরে যেটা এর আগের পার্টে আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে সুইচ টু সেকেন্ডারি নামে একটা মেথড লেখা ছিল যে কারণে ওটা একটা কাজ করছিল তাই না আমরা এটার বদলে আমরা যদি এরকম কোন একটা অ্যাকশন দিতে চাই যে যখন ইকুয়াল কেউ প্রেস করবে অথবা যখন কেউ হচ্ছে অ্যাডিশনের বাটনটা প্রেস করবে তখন কোন কাজটা হবে এরকম একটা মেথড তো লেখা দরকার সো আমরা এইভাবে লিখতে পারি প্রাইভেট ভয়েড হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল অ্যাডিশন অপারেশন ওর অ্যাডিশন অ্যাকশন যেটা বলতে চাই একটা মেথডের নাম প্রপার একটা নাম এবং কনসিস্ট্যান্ট নাম একটা দেওয়া উচিত দিলাম সো এটা একটা হ্যান্ডলার কোড একটা ইভেন্ট হ্যান্ডলার কোড যে কেউ যখন অ্যাডিশন অপারেশনটা ক্লিক করবে তখন এক্স্যাক্টলি কি হবে সেটা বলবো আমরা আপাতত কিছুই করবো না অ্যাকচুয়ালি 
শুধু কনসোলে প্লাস কথাটা প্রিন্ট করে দেখাবো যে আসলে কাজ হচ্ছে কিনা আর এর আগের পার্টে একটা কথা বলেছিলাম যে এফ এক্স এম এল যেটা ডিজাইন করা হচ্ছে তার সাথে আমাদের এই অ্যাকচুয়াল জাভা কোডেরটা একটা ইন্টারাকশান লাগবে এটা একটা এক্স এম এল ফাইল আর এখানে একটা জাভার সোর্স ফাইল তো ওই বাটনটা কিভাবে জানবে যে তাকে ক্লিক করলে পারে জাভার একটা পার্টিকুলার মেথড এক্সিকিউটেড হবে সেটার জন্য প্রথম কথা আমাদের এখানে এফ এক্স এম এল অ্যানোটেশনটা দেওয়া লাগবে যাতে এটা প্রসেস করা যায় আর একই সাথে এই সিন বিল্ডার থেকে লেটসে আমি এই অ্যাডিশনের সাথে এই কোডটা হুক করতে চাই আমাদের এখানে তিনটা ট্যাপ আছে প্রপার্টিজে মেইনলি স্টাইলিংয়ের কাজগুলো হয় লেআউটে এটাকে কীভাবে প্লেস করা হবে সেই লেআউটিংয়ের কাজ করা হয় আর কোডে এসে আমরা এখানে প্রত্যেকটার জন্য আইডি দিতে পারি যদিও সেটার দরকার নাই আমরা কি করব এখানে একটা নাম দিব কোন নাম হ্যান্ডেল অ্যাডিশন অপারেশন যেহেতু অলরেডি আমরা ওখানে অ্যাট এফ এক্স বলেছি তাই মেথডগুলো এখানে চলে আসবে আমরা যদি এখানে এটাকে সেভ করি মেথডটা সেভ হয়ে থাকলো সিন বিল্ডার থেকে আমরা সিন বিল্ডার থেকে না আইডিটা থেকে যখন আমরা এটাকে রান করছি তখন জিরো প্রেস করলে ডট প্রেস করলে ইকুয়াল প্রেস করলে কিছু হয় না বাট প্লাস প্রেস করলে প্লাস কিন্তু লেখা উঠে তার মানে কিছু একটা কাজ হচ্ছে যদিও প্লাস ক্লিক করলে এখানে প্লাস প্রিন্ট করা আমাদের কাজ না কিন্তু এটা যে কাজ করে শুধু এতটুকুই দেখা দেওয়া হচ্ছিলাম সো পরের টিউটোরিয়ালটাতে আমরা ফাংশনালিটিগুলো অ্যাড করব আজকে কতটুকু করলাম এখানে শুধু দেখলাম যে আমাদের যদি একটা ইউআইয়ের একটা আইডিয়া থাকে এই ইউআইটা বানানোর জন্য কি ধরনের কন্টেইনার কি ধরনের কন্ট্রোল ইউজ করা যায় ডিজাইনটা কিভাবে করতে পারি এটুকু দেখলাম আর সাথে অ্যাডিশন বাসন বাটনটার জন্য শুধু একটা ফাংশনালিটি যেটা একটা ভুল ফাংশনালিটি বাট অ্যাড করেছি সে পরের যে পার্টটা সেখানে এসে আমরা দেখব যে ডিজিটগুলোর জন্য কীরকম ফাংশনালিটি দেওয়া যায় সেই ডিজিটগুলো কিভাবে টেক্সট ফিল্ডে ডিসপ্লে করানো যায় আর তারপর এক এক করে এই অ্যাডিশন কিভাবে কাজ করে সাবট্রাকশন কিভাবে কাজ করে এই জিনিসগুলো আমরা এক এক করে ধরবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই বাই